আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা বিশ্ব সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি প্রিথা ইসলাম কন টাঙ্গালের মির্জাপুরে কোমোদিনী কমপ্লেক্স থেকে জেলার 31টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর ও উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলা 11টার কিছু পরে ছোট বোন শেখ রেহানাকে সাথে নিয়ে টাঙ্গালের মির্জাপুরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শুরুতেই জেলার 12টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও 19টি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তিনি পরে দানবীর রণদপ্রসাদ সাহা সমারক স্বর্ণপদক অনুষ্ঠানে যোগদান তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি মরণোত্তর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মরণোত্তর জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও চিত্রশিল্পী মুক্তি যোদ্ধা শাহাব উদ্দিন এবার রণদপ্রসাদ সাহা সমারক স্বর্ণপদক দুই হাজার উনিশে ভূষিত হয়েছেন এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে কোমোদিনী কমপ্লেক্স সহ পুরো মির্জাপুর নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেয়া হয়েছে ইমেজ সংকট কাটিয়ে উঠতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা জিএসপি ফেরত চাইলেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি তিনি সকালে ছাব্বিশতম ইউএস ট্রেড শোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জিএসপি সুবিধা ফেরত চান বাণিজ্য মন্ত্রী জানান জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহারে ইমেজ সংকটের কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জিএসপি ফেরতের ব্যাপারে তাকে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানান তিনি মন্ত্রী জানান যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি ছয়শো কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে বাংলাদেশের অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে বড় মার্কিন বিনিয়োগকারীদের এদেশে আসার আহ্বান জানান বাণিজ্য মন্ত্রী এ সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মেলান জানান দুদেশে বাণিজ্যের পরিমাণ দশ বছরে তেতাল্লিশ শতাংশ বেড়েছে রাজধানীর হোটেল সোনার গায়ে শুরু হওয়া তিন দিনের ছাব্বিশতম বার্ষিক ইউএস ট্রেড শোর এবারে যুক্তরাষ্ট্রে ছেচল্লিশটি প্রতিষ্ঠান চুয়াত্তরটি স্টলে অংশগ্রহণ করেছে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ একাধিক জঙ্গি হামলায় অভিযুক্ত সংগঠন জৈশী মোহাম্মদ প্রধান মাসুদ আজাহারকে কালো তালিকাভুক্তির প্রস্তাব চীনের আপত্তিতে নাকচ করেছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এতে হতাশা প্রকাশ করেছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাসুদ আজাহারের সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবটি উত্থাপন করে ভারত ভোটাভুটিতে চীন ভেটো ক্ষমতার প্রয়োগ করলে প্রস্তাবটি বাতিল হয় এ নিয়ে তিন দফায় এমন প্রস্তাব অনুমোদনে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ভারত এর আগে পাঠানকোট বিমান ঘাটিতে সন্ত্রাসী হামলার পর মাসুদ আজাহার বিরোধী প্রস্তাব উঠেছিল জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এ ধরনের ফলাফলে হতাশা প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মনে করিয়ে দেয়া হয় চলতি বছরের চোদ্দ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় আত্মঘাতী হামলার দায় স্বীকার করেছে জৈশী মোহাম্মদ ওই হামলায় আধা সামরিক বাহিনীর অন্তত চল্লিশ জন নিহত হয় দুই সালে জৈশী মোহাম্মদকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত করেছে জাতিসংঘ খেলার খবর সাফ নারী ফুটবল হিমালয়ের দেশ নেপালে সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে আজ মাঠে নামছে বাংলাদেশ ভুটানের বিপক্ষে জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করতে আত্মবিশ্বাসী সাবিনা মৌসুমীরা বিরাটনগরের শহীদ রঙ্গশালায় বিকাল সোয়া তিনটায় শুরু হবে এই গ্রুপের ম্যাচটি সাফ নারী ফুটবলে বাংলাদেশের সেরা সাফল্য দুই হাজার ষোলোতে রানার্স আপ হওয়া বয়স ভিত্তিক পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম পরাশক্তি হলেও জাতীয় পর্যায়ে এখনও সেই মানে পৌঁছতে পারেনি বাংলাদেশের নারী ফুটবল দল তাদের জন্য বরাবরের বাধা ভারত এবার সেমিফাইনালে ভারতকে এড়াতে হলে গ্রুপ সেরা হতেই হবে গোলাম রাব্বানী ছোটনের দলকে গ্রুপ এতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভুটান ও স্বাগতিক নেপাল প্রতিপক্ষকে কোনোভাবেই হালকা না করে দেখছেন না সাবিনা ও মৌসুমীরা দর্শক এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ দুপুর দুইটায় এর আগে একটা রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলা ভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এখন সঙ্গে থাকে ধন্যবাদ সবাই